വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നു നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പമാണ് റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാനാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കാറ് ഇതുകൊണ്ട് വെള്ളപ്പം പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് നമുക്ക് റേഷൻ കടയിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്ന അതേ നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ പുതിർത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് പുതിർത്തിയെടുക്കണമല്ലോ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട അരമണിക്കൂർ മാത്രം പുതിർത്തി വെച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനാണ് ചോറിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം കൂടി പോവരുത് നമ്മൾ പാലപ്പത്തിനൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുന്ന അതേ ഒരു അളവിൽ തന്നെയാണ് ഇതും അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലൂസിൽ വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വെക്കാം രാത്രിയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ രാവിലെ എടുത്ത് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ചുടാനായിട്ട് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കയ്യിൽ മാവ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ട് കുമിളകൾ വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം നമ്മുടെ അപ്പം ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരി അരച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അപ്പം പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പം തന്നെയാണിതും ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള അപ്പങ്ങൾ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള നല്ല അപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും മതി നല്ല ഹെൽത്തിയും സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള അപ്പം നമുക്ക് ഈ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്